அனைத்து பத்தாம் வகுப்பு மாணவ மாணவிகளுக்கும் முதற்கண் வணக்கம் நாம் இன்றைய வகுப்பில் பத்தாம் வகுப்பினர் பத்தாம் வகுப்பில் அடிப்படை பாடநூல் அதாவது வீட்டில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய மூன்றாவது அழகான தேடல் என்ற அழகில் இருக்கக்கூடிய பாடங்களை பார்க்க உள்ளோம் ஏற்கனவே நீங்கள் இந்த பாடத்தில் சில விஷயங்களை தெரிந்திருப்பீர்கள் இந்த பாடம் பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் இந்த உலகத்தில் என்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பதை வலியுறுத்தக்கூடிய எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஒரு பாடபாகமாக அமைந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அறிவியலினுடைய வளர்ச்சி அனைத்து துறைகளிலும் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அது போக்குவரத்து துறையாகட்டும் தபால் துறையாகட்டும் கல்வித்துறையாகட்டும் அனைத்து துறைகளிலுமே இன்று மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது அறிவியலுடைய அதீத வளர்ச்சி மிகப்பெரிய மாற்றங்களை உலகத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அமெரிக்காவில் நடக்கக்கூடிய செய்தி அங்கு நடந்து முடிந்த அடுத்த வினாடி இந்தியாவிற்குள் நம் வீட்டுக்குள் தெரியக்கூடிய அளவிற்கு இன்று விஞ்ஞானம் வளர்ந்து விட்டது விஞ்ஞானம் நமக்கு உலகத்தையே நம் உள்ளங்கையில் கொண்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது சிலப்பதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணகியும் கோவலனும் கட்டுச்சோறு கட்டிட்டு கால்நடையா புகார்ல இருந்து மதுரைக்கு போனாங்க ஆனா இன்னைக்கு போக்குவரத்தில் வந்த கடல் விட்டு கடல் கண்டம் விட்டு கண்டம் காலையில உணவை நாம் அமெரிக்காவில் சாப்பிட்டு விட்டு மதிய சாப்பிட்டு மதிய சாப்பாட்டிற்கு இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய அளவிற்கு இன்று வியத்தக மாற்றங்கள் விஞ்ஞானத்தில் வந்தது அந்த வகையில நாம் இன்று இசை துறையில் இந்த அறிவியல் கம்ப்யூட்டரனுடைய பயன்பாடு எப்படி இருக்கிறது என்பதை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு பாடபாகத்தை தான் நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம் அனைத்து துறைகளிலுமே அறிவியல் மாற்றங்களை ஏற்படுத்திய பொழுது இசைத்துறையில் என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டது என்பதைத்தான் நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி பழைய காலத்தில் ஒரு பாட்டு கேட்கணும்னா பெரிய ஒரு டிஸ்க பயன்படுத்தி ஒரு வட்டல் மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு தான் இசை தட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதில் தான் பாட்டு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேப் ரிக்கார்டர் வந்துச்சு டேப் ரிக்கார்டருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிடி இந்த மாதிரி வந்துச்சு இப்போ பென் டிரைவ் மெமரி கார்டு என்று நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு இசை அமைக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இசை அமைப்பாளர்கள் இளையராஜா உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய இசைக்கும் ஏ ஆர் ரஹ்மானுடைய இசைக்கும் அனிருத்தினுடைய இசைக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் மாற்றம் வந்திருக்கிறது அவர் பயன்படுத்திய தொழில்நுட்பங்கள் அல்ல இன்று அனிருத் பயன்படுத்துவது அப்ப இசைத்துறைகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேச பாடினாலே அழகா பாடக்கூடிய அளவிற்கு நம்முடைய வாய்ஸ் லேச இருந்தாலே போதும் நம்ம நல்லா பாடுற அளவுக்கு இசையில மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியும் அது வந்து இசை மியூசிக் டைரக்டர் பண்ணிடுவார் தொழில்நுட்பம் அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு மாறிவிட்டது அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்மளுடைய பாடப்பகுதியில கம்பியூசிக் அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி ரெண்டுல அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு இதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க கம்பியூசிக் இது உங்களுக்கு படிக்கும் பொழுது சில டைம்ல புரியாது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த கம்பியூசிக் அப்படிங்கிற பாடத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்தி இசை துறையில் என்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறாங்க ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் இல்லாம எந்தவித இசை கருவிகளும் இல்லாம கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்தியே கம்பியூசிக் மியூசிக் எப்படி உருவாக்கினார்கள் அப்படிங்கிறது அதை பற்றி ஒருவர் தன்னுடைய அனுபவத்தை தான் உருவாக்கி அந்த இசை அனுபவத்தை பகிரக்கூடிய விதத்தில் இந்த பாடம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம பாடத்திற்குள் போவோம் எல்லாம் புத்தகத்தை எடுத்துக்கிறீங்களா ஓகே பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி ரெண்டில் கம்பியூசிக் அப்படின்னு ஒரு பாடம் அது ஒரு பெரிய அரங்கம் அரங்கம் நிரம்பி வழியும்படியாக மக்கள் கூட்டம் அதாவது அரங்கம் நிரம்பி வழிகிறது சமீப காலத்தில் இந்த அரங்கம் நிரம்பி வழியக்கூடிய அளவுக்கு எந்த கூட்டமுமே ஏற்பட்டது கிடையாது எல்லாரும் ஆர்வமாக என்னமோ ஒன்று நடக்குது இல்லையா நம்மளும் கூட பார்ப்போம் என்னடா ஒரே கூட்டமாக இருக்குது என்னென்னு போய் பார்க்கலான்னு சொல்லி போகும் இல்லையா அது மாதிரி இந்த அரங்கம் நிரம்பி வழிகிறது கால் ஃபுல்லாக நிறைய கூட்டம் என்னமோ ஒருத்தர் முக்கிய ஒரு வித்தியாசமாக காட்டுறாரு நல்லா இருக்குதாமா அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்ல சொல்ல அந்த கூட்டம் அந்த அரங்கம் முழுவதும் நிரம்பி வழிகிறது எல்லாரும் போய் பார்க்க போய் என்னென்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு போய்கொண்டு இருக்கிறார்கள் 
ஒரு விளம்பரம் போதோ வரவேற்பு வளைவுகளோ மருந்துக்கு கூட எங்கும் காணப்படவில்லை இதை பத்தி பெரிய ஒரு விளம்பரம் எல்லாம் கிடையாது இன்னைக்கு எல்லாம் யாராச்சும் ஒருத்தர் வர்றாரு தலைவர் வர்றாருன்னு எந்த அளவுக்கு விளம்பரப்படுத்துறாங்க இல்லையா ஆனா இந்த ஒரு விளம்பரம் ஒன்னும் கிடையாது ஆனாலும் அரங்கம் நிறைந்து காணப்படுகிறது இந்த பாடத்தை பாத்தீங்கன்னா இது இந்த நம்ம பாடப்பகுதியில் இடப்பட்டக்கூடிய இந்த பாடம் வந்து திங்கள் மைந்தன் அப்படிங்கிறவர் திருநந்தூரம் தமிழ் சங்க மாத இதழில் வெளிவந்த ஒரு பா பாதத்தை திங்கள் மைந்தன் எழுதியிருக்கிறாரு அதைத்தான் நம்ம இங்க எழுதியிருக்கிறாங்க அவரும் இது என்னடா நடக்குது அப்படின்னு போய் அந்த அரங்கத்துக்குள்ள போய் பாய்த்தாரு நிக்கிற கூட இடம் இல்லை ஒரு ஓரத்துல போய் நிக்கிறாரு அஹ் அரங்கின் மூன்றில் ஒரு பகுதியை பத்திரிகைக்காரர்களும் தொலைக்காட்சி படப்பிடிப்பாளர்களும் ஆக்கிரமித்திருந்தார் நிறைய பத்திரிகை நிருபர்களும் தொலைக்காட்சி நபர்கள் எல்லாம் நிறைய இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இரண்டு பக்கமும் இரண்டு ஒளிப்பெருக்கி பட்டியல் இன்னொரு அதிசயம் என்னவென்றால் இவ்வளவு கூட்டம் இருந்த போதும் அங்க மயான அமைதி நிலவியது ரெண்டு ஸ்பீக்கர்கள் ஒளிப்பெருக்கி பெட்டிகள் இவ்வளவு கூட்டம் இருந்த பொழுதும் கூட ஒரு மயான அமைதி நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் எல்லாம் வகுப்பறையில் நம்ம இருபது ஐம்பது நாற்பது பேர் இருந்தால் கஜ கஜ கஜான்னு சத்தம் போட்டிருப்போம் ஆனா இங்க ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருந்த பொழுதும் அந்த அரங்கம் அமைதியாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறார் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் மேடைக்கு வர்றாரு வந்தவர் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொல்றாரு இப்படி ஒரு கூட்டத்தை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அரங்கம் நிறைந்து வழிகிறது உண்மையிலே எனக்கு மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் நீங்க இந்த அளவுக்கு கூட்டம் கூடி எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு எங்கிட்ட ஒரு விஷயமே கிடையாது ரொம்ப எதிர்பார்த்து நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறத இந்த அரங்கத்தில் உட்கார வேண்டாம் நான் அப்படி ஒன்றும் பெரிய சாதனையோ சோதனையோ நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போவது கிடையாது மேடையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த இளைஞன் மெதுவாக சொன்னான் அவனது சட்டையில் ஒரு சிறு மைக் இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்கள் டிவியிலையெல்லாம் டான்ஸ் ஆடும்போது பாட்டு பாடும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காதில் ஒரு மைக் வச்சுருப்பாங்க இந்த இடத்துல ஒரு மைக் வச்சுருப்பாங்க அது புதிய ஒரு டெக்னாலஜி கையில் மைக் பிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக அப்படி ஒரு டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி மைக்கு இவர் ஒரு பட்டனில் இந்த ஷர்ட் பட்டனில் ஒரு மைக் வச்சுருந்தார் அந்த இளைஞன் அவர் தான் மேடையில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் இங்கு கண்ணுக்கோ காதுக்கோ இனிமை தரும் எந்த ஒரு கலை நிகழ்ச்சியும் நடக்க போவதில்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வி ஊர்களில் விசேஷங்கள் நடக்கும்போது பயங்கர பாட்டு கச்சேரியோ இல்லாட்டி இந்த டான்ஸோ நடக்கும்போது எல்லாரும் கண்ணுக்கும் காதுக்கும் விருந்து அளிக்க போகிறார்கள் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா நம்மளும் ரொம்ப சந்தோஷமா புத்தாட்டமெல்லாம் நடக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும் ஆனால் இந்த பயன் என்ன சொல்றான்னா இளைஞன் என்ன சொல்றான்னா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கண்ணுக்கோ காதுக்கோ ஒன்றும் இனிமை தரக்கூடிய ஒரு விருந்து ஒன்றும் இங்கே இல்லை கணினியில் ஒரு சின்ன டெமோன்ஸ்ட்ரேஷன் டெமோன்ஸ்ட்ரேஷன் ஒரு என்ன சொல்றது டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு காட்சி பொருளாக நான் காமிக்கிறேன் இங்கே ஒரு சின்ன சின்ன இதில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறது தான் இந்த ஒர்க் ஒரு கணினியில் கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்தி ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறோம் வந்தவர்கள் ஏன்னான் வந்துடக்கூடாது என்கிறக்கு வேண்டி தான் நான் இதை சொல்கிறேன் என்னமோ பயங்கர சாகசமாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் வச்சு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சு இசையில் நான் செஞ்ச சில நுணுக்கங்களை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் அப்படிங்கிறது மட்டும் அந்த இளைஞன் முதலேயே தெளிவாக சொல்லிட்டான் ஒரு சில வினாடிக்குள் என் பேச்சு முடிந்துவிடும் அப்புறம் கேள்வி நேரம் அது எவ்வளவு நேரம் தொடர்ந்தும் என்பது எழுகின்ற கேள்வியை பொறுத்தே இருக்கும் இதற்கு மேலும் இருப்பவர்கள் இருக்கலாம் அல்லாதவர்கள் ஏமாறாமல் எழுந்து செல்லலாம் அந்த இளைஞன் மலர்ந்த முகத்துடன் இவ்வாறு பேசினான் ஆனால் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு இருவர்கள் எழுந்து சென்றவர்களை தவிர கூட்டம் அப்படி இருந்தோம் நீங்க எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு ஒரு வித்தை ஒன்று இங்கே நடக்க போறது கிடையாது கம்ப்யூட்டர் வச்சு ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் தான் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன் இருக்கிறவங்க இருக்கலாம் போறவங்க போகலாங்கும் போது அந்த அத்தனை கூட்டத்தில் ஒன்று ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் ஒரு ஒன்று இல்லையாட்டு தெரிஞ்சு போனாங்க மற்றவர்கள் எல்லாம் அந்த அரங்கத்தில் என்னதான் நடக்க போகிறது என்பதை கவனிப்பதற்காக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் சொல்லி வர்றது புரியுதா உங்களுக்கு அப்படியே கவனிச்சுட்டு வாங்க அன்பர்களே புதிதாக நான் ஒரு மென்பொருள் வடிவமைத்திருக்கிறேன் இந்த கணினிக்கு நாம் ஒரு பாடலை கொடுத்தால் அந்த பாடலுக்கான இசையை அது அமைத்து தரும் அதுதான் என்னுடைய கண்டுபிடிப்பு ஒரு மியூசிக் ஒன்றும் போடாம எந்தவித ஒரு கம்போசிங் நடத்தாம ஒரு பாட்டை நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேரில் நம்ம அப்லோடு பண்ணி கொடுத்தா நம்ம என்னென்ன ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது அதுக்கு தகுந்த இசையை அது கொண்டு வரும் அது இசையை அமைத்து தரும் இசையமைப்பாளர்கிட்ட போக வேண்டாம் இந்த சாஃப்ட்வேரை என்ன பண்ணும் இசையை அமைச்சு கொடுக்கும் அந்த பாட்டுக்கு தகுந்த
இசை அதை அமைச்சு கொடுக்கும் அந்த கம்ப்யூட்டர் என்ன நான் ப நான் கண்டுபிடித்த அந்த சாஃப்ட்வேர் இசையை அமைத்து கொடுக்கும் இதுதான் என்னுடைய கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னா அப்போ ஒருத்தர் கேட்குறாரு சரி இப்படி ஒரு கண்டுபிடிப்பிற்கு உங்களை தூண்டியது எது என்ன சம்பவம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துச்சு நல்ல கேள்வி சுமார் ஒரு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி என்னுடைய நண்பர் ஒருவரை பார்க்க சென்னை சென்றிருந்தேன் கொஞ்சம் பொருளுதவிக்காக அவர் ஒரு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ஒரு சின்ன ப பணம் பிரச்சனை வந்தப்போ நான் என்னுடைய நண்பரை பார்க்கறக்கு போனேன் அவர் ஒரு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் நிறைய படங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறார் அப்போது அவர் ஒரு பாடலுக்கு இசை ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் ஒரு பாடம் அதாவது இசைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு படம் இசைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு படம்னா இப்போ கிராமிய இசைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய சில படங்கள் இருக்கும் கர்நாடக இசைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய சில படங்கள் இருக்கும் அப்படி இசைக்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்க மியூசிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஒரு படம் தான் அவர் எடுக்க போகிறார் அதற்கு கொடிகட்டி பறக்கும் பெரிய இசையமைப்பாளர்கள் முதல் திரைப்படத்துறைக்கு வந்த புதிய இசையமைப்பாளர்களுடைய அனைவரையும் அணுகியிருக்கிறார் அத்தனை பேரும் ஆறு மாதத்துக்கு பின்னால் கால் சீட் என்று சொல்லிவிட்டார் அப்ப இவருடைய திரைப்படத்துக்கு இசை அமைக்கிறதுக்கு நிறைய இசையமைப்பாளர்களை போய் பார்த்துருக்கிறார் பெரிய கொடிகட்டி பறக்கக்கூடிய இசையமைப்பாளர் முதல் சாதாரண வந்து ஃபீல்டுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு படங்களுக்கு மட்டும் இசையமைக்கக்கூடிய இசையமைப்பாளர்கள் வரை எல்லாம் போய் பார்த்துருக்கிறாங்க யாருக்கிட்டையும் இவருக்கு கால் சீட் கிடைக்கும் கால் சீட்னா உங்களுக்கு நான் இசையமைச்சு தரேன் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கால் சீட் டேட் கொடுக்கறது யாருக்கிட்ட இருந்து இவருக்கு கிடைக்கல அதனால இவருடைய படம் தள்ளி தள்ளி போய்கொண்டே இருக்கிறது ஐயா நீங்கள் அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி தான் அப்போ மியூசிக் டைரக்டர் இல்லாமையே ஏதாச்சும் மியூசிக்கில் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு ஒரு தோணல் ஏற்பட்டுச்சு அந்த அந்த ஒரு யோசனை தான் அந்த ஒரு சம்பவம் தான் எனக்கு இப்படி ஒரு கண்டுபிடிப்புக்கு ஒரு ஊக்கம் அளித்தது என்பதை அவர் சொல்கிறார் அப்படி ஒரு சம்பவத்தின் மூலம் இந்த இளைஞனுக்கு இந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு தோன்றுச்சு கண்டுபிடிச்சு உங்கள் முன்னாடி அவர் காமிக்கிறார் அப்படி அப்போ ஐயா நீங்கள் சொன்னது புரிந்தது கொஞ்சம் விளக்கினால் பரவாயில்ல நீங்கள் சொல்றது புரியுது கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் கிளாரிஃபை நல்லா தெளிவாக சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல அப்படின்னாச்சு அந்த இளைஞனின் முகத்தில் ஒரு உன்சிரிப்பு மொழிகள் எல்லாமே பல்வேறு ஒளிகளால் ஆனவை இப்போ மொழி அப்படிங்கிறது ஒளிகளால் ஆனது இல்லையா சவுண்டுனால ஆனது ஒளிகளுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய குறியீடு தான் எழுத்துக்கள் இப்போ கா அப்படிங்கும் போது அதுக்கு ஒரு எழுத்து வடிவம் கொடுத்துருக்குறோம் அதுக்கு ஒரு ஓசை ஒளி வடிவம் வருது அதை பொறுத்து நம்ம என்ன மொழின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ மொழிக்கு ஒளி வேணும் ஒலிக்கும் மொழிக்கும் குறியீடுகள் எழுத்துக்களாக வருகிறது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ நமக்கு ஒரு பாட்டு கிடைச்சாச்சுன்னா அது எந்த மொழி பாடலாக இருந்தாலும் அதை நான் இந்த சாஃப்ட்வேரில் பதிவேற்றம் செய்கிறது பதிவேற்றம்னு அப்லோடு பண்ணி விடுறது அப்போ அதில் வந்து சில அந்த ஒளிகளுக்கு சில கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தா போதும் இந்த பாட்டு என்ன பாட்டு கிளாசிக்கான பாட்டா மெல்லிசையான பாட்டா சோகமான பாட்டா வீரமான பாட்டா மகிழ்ச்சியான பாட்டா புத்தாட்டமான பாட்டா அப்படின்னு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்ப அந்த பாட்டை கொடுத்துட்டு நமக்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோமோ புத்தாட்டம்னா புத்தாட்டம் மாதிரி வரும் வீரம்னா வீரமான பாட்டு வரும் சோகம்னா சோகமான பாட்டு வரும் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த சாஃப்ட்வேர்ல நான் செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இன்செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் நாம் தேவை தேவைக்கேற்ப அந்த இடத்தில் கிளிக் செய்தால் சில நிமிடங்களுக்கு அந்த பாடலுக்கான இசை நோட்டாக வரும் சவுண்ட் என்ற ஆப்ஷனில் கிளிக் செய்தால் அது இசையாக மாறும் ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு நோட் இருக்குது எந்த நோட்டில் எடுக்கிறாங்க இசை பற்றி நிறைய தெரிந்தவங்களுக்கு தெரியாதுக்கு நோட்டு இப்போ நிறைய பேர் நீங்கள் இசை ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா இன்னிசை கச்சேரி ப்ரூஃப் எல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய முன்னாடி ஒரு பேப்பர் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க யார் கீபோர்டு வாசிக்கிற ஆள் இருந்து ஃப்ளூட்டு வாசிக்கிற ஆள் இருந்து பியோனா வாசிக்கிறாள் வந்து எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஒரு பேப்பர் இருக்கும் அதான் நோட்டு எந்தெந்த நோட்டில் அது எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஏ ஸ்கெயில் பி ஸ்கெயில் ஸ்கெயில் சி ஸ்கெயில் எல்லாம் சொல்லிப்பாங்க அதாவது வந்து லோ பிச்சில் எடுக்கிறதா மீடியமான பிச்சு எடுக்கிறதா ஹை பிச்சு எடுக்கிறதா அதாவது நிறைய நோட் இருக்கும் அப்போ நம்ம பாட்டையும் கொடுத்தா அதுக்கு ஒரு நோட்டு வரும் நோட்டும் கொடுத்து நம்ம என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன சொன்னோம் கிளிக் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஹை பிச்சுனா சில பாட்டுகள் பயங்கர ஹை பிச்சில் வரும் சில பாட்டுகள் மீடியமான வரும் அது இப்போ எந்த ஸ்கெயிலில் கொடுக்குறாங்க அப்போ அவங்க தீர்மானிச்சுருவாங்க இந்த இந்த ஸ்கெயிலில் வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் தீர்மானிக்கிறது எப்படின்னா அந்த படத்தில் வந்து படத்தினுடைய டைரக்டர் கதை சொல்கிறவர் வந்து அந்த படத்தினுடைய சுச்சுவேஷன் சொல்க
ரொம்ப சோகமான பாட்டுனா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெயில் கொடுப்பாங்க அப்படி நோட்டை வச்சு அது சோகமா வீரமா இல்லாட்டி குத்தாட்டமா மெல்லிசையா அப்படின்னு நம்ம கிளிக் பண்ணா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாடல்கள் இசை அமைச்சு அந்த சாஃப்ட்வேர் கொடுக்குங்கிறதாக இந்த இளைஞனுடைய கருத்து அப்போது அரங்கத்தில் அமைதி நீங்கி ஆச்சரியத்தின் சில சில சலப்புகள் ஏற்பட்டன சார் இதில் தமிழ் பாடலை மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு ஒருத்தருடைய கேள்வி தமிழ் பாடல்ல பயன்படுத்துறது நம்ம இசை எல்லா மொழி பாடல்களையுமே பயன்படுத்தலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க டி நா இம் அப்படின்னு ஒரு தமிழ் ஒரு சொல் இருந்துச்சுன்னா அந்த சொல்லுக்கு தகுந்த மாதிரி எழுத்துக்களை பாட்டு கொடுக்கும்போது ஈஸியாக வரும் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் சில குளறுபடிகள் இருக்குது என்னென்னா இப்போ பட் அப்படின்னா பியூடி பட்டு அதேமாரி பியூடி பட்டுன்னு சொல்கிறதுல புட்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மாதிரி வரும்போது சின்ன சிக்கல்கள் ஏற்படுது அந்த மாதிரி சின்ன சிக்கல்களை தவிர்த்து பாக்கி எல்லாமே வந்து எந்த மொழி பாடல்களை வேணாலும் நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேரில் பயன்படுத்தலாம் சின்ன சிக்கல்கள் வந்தாலும் பெரிதளவுக்கு பெரிய சிக்கல்கள் இதில் வர்றதில்லை அப்படிங்கிறது இந்த இளைஞனுடைய கருத்து சாதாரணமாக ஒரு பாடலுக்கு வேறுபட்ட இசையமைப்புகளை அமைக்க முடியும் இதில் எப்படி அதாவது ஒரு பாடலுக்கு வேறுபட்ட உணர்ச்சிகளுக்கு ஏற்ப மட்டுமல்ல ஒரே உணர்ச்சிக்கு அதாவது சோக உணர்ச்சி எடுத்துக்கொண்டால் அதிலேயே ஓராயிரம் இசையமைப்புகளை உருவாக்க முடியும் இதனால் ஒரு பாடலுக்கு பல்வேறு இசைகள் அமைத்து சிறந்ததை தேர்ந்தெடுக்கும் வசதி உள்ளது சோகம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சோகத்தோட ஒரு பாட்டு எழுதி நம்ம அப்லோடு பண்ணியாச்சுன்னா சோகத்தோட நிறைய இசையமைத்து நமக்கு வரும் அந்த சாஃப்ட்வேர் நமக்கு சோகத்தோடைய இசையை கொடுக்கும் அதில் நம்ம இந்த கதை அம்சத்துக்கு தேவையான பொருத்தமான சோக இசையை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் வடிவமைக்கலாம் ஆயிரக்கணக்கான சோகத்தை தழுவி அப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் யூடியூப்பில் போய் நீங்கள் வந்து தாலாட்டு பாட்டு அப்படின்னு நீங்கள் அடிச்சு பிடிச்சா நிறைய தாலாட்டு பாட்டு வரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நிறைய கேட்டு போட்டு நமக்கு பொருத்தமான தாலாட்டு பாட்டு செலக்ட் பண்ணுவோம் இல்லாட்டி நம்ம ஒரு யூடியூப்பில் போய் நாட்டுப்புற பாட்டு அப்படின்னு அடிச்சு கொடுத்தாச்சுன்னா நிறைய நாட்டுப்புற பாட்டு வரும் நீங்கள் கலோற்சவம் கலை விழாவுக்கெல்லாம் பாட்டு செலக்ட் பண்ணும்போது நாட்டுப்புற பாடல் அப்படிங்கிறது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஞாபகம் இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு இல்லையா அப்போ நாட்டுப்புற பாட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு பொருத்தமானது இது வேண்டாம் இது வேண்டாம் இது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு நமக்கு எப்படி பாட முடியுமோ நம்மளுடைய வாய்ஸுக்கு நம்மளுடைய திறமைக்கு எப்படி செய்ய முடியுமோ அந்த நாட்டுப்புற பாட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இதுலேயும் நம்ம சோக பாடல் கேட்டால் இசையமைச்சு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பாட்டுக்கு நிறைய சோக பாடல்களை ஆயிரக்கணக்கான சோக பாடல்களை இசையமைச்சு அது வந்துகிட்டே இருக்கும் நமக்கு பொருத்தமானதை நம்ம எந்த சூழ்நிலைக்கு எந்த சூழலுக்கு அந்த பாட்டை கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வரும் அதுதான் அதனுடைய நிலை அப்படின்னு அந்த பையன் சொல்லணும் ஏற்கனவே போட்டு கேட்ட ஒரு பாடலை மீண்டும் பதிவேற்றம் செய்தால் ஆல்ரெடி எக்ஸ்லிஸ்ட் என வரும் ஆல்ரெடி ஒரு பாட்டு அது கொடுத்தாச்சுன்னா அது ஆல்ரெடி இது பதிவாயிருக்குதுங்கிற ஒரு எக்ஸ்லிஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல வரும் அப்போது ஓகே என்று இடத்தில் கிளிக் செய்ய வேண்டும் அந்நேரம் ஓல்டு நியூ என வேறு இரண்டு ஆப்ஷன்கள் வரும் ஓல்டை கிளிக் செய்தால் ஏற்கனவே வந்த இசை மீண்டும் வரும் நியூவை கிளிக் செய்தால் இன்னொரு இசையுமே அமைத்துக் கொள்கிறோம் அப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு ஆப்ஷன் நியூ ஓல்டு ஓல்டுனா ஆல்ரெடி இசையமைச்சு கொடுத்தது நியூனா புதுசாக இசை இப்போ நம்ம ஓல்டு டிக் பண்ணியாச்சுன்னா ஆல்ரெடி இசையமைச்சதே வரும் நியூவை கிளிக் பண்ணியாச்சுன்னா புதுசாக இசையமைத்து கொடுக்கும் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்களை வச்சு இது நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் ஒரு பாடலை பல முறை பதிவேற்றம் செய்து ஒவ்வொரு முறையும் நியூ கிளிக் செய்து சோகத்தை மட்டுமே ஆப் செய்தால் எப்படி ஓராயிரம் தடவை இவ்வாறு செய்தாலும் வந்த இசை மீண்டும் வரவே செய்யாது ஓல்டை கிளிக் செய்தால் மட்டுமே வரும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் ஆல்ரெடி போட்ட இசை வரும் நியூவை கிளிக் பண்ணும்போது புதுசு புதுசாக அதை இசை அமைச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் அதனுடைய சாஃப்ட்வேருடைய திறமை அப்படிங்கிறதாகவும் இந்த பையனுடைய டப்பாங்குத்துக்கு தகுந்த ஒரு பாடல் எழுதி பதிவேற்றம் செய்து சோகத்தை ஆஃப் செய்தால் இசை அமையுமா கண்டிப்பாக சோக மாதிரி ஒரு பாட்டை எழுதி அதில் அப்லோடு பண்ணிட்டு நம்ம டப்பாங்குத்து பாட்டை கேட்டோம்னா வெள்ளிக்காயில் சிக்கன் மசாலா போட்டு சமைத்து சாப்பிட்டா எப்படி ருசி இருக்குமோ அது மாதிரி தான் இருக்கும் சோக பாட்டுக்குன்னு ஒரு ரிதம் இருக்குது டப்பாங்குத்துக்குன்னு ஒரு ரிதம் இருக்குது ரெண்டுக்குமே ரெண்டு உணர்ச்சிகள் இருக்குது டப்பாங்குத்தினுடைய உணர்ச்சி வேற சோகத்தினுடைய உணர்ச்சி வேற இப்போ டப்பாங்குத்து பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடாக வரும் ஒவ்வொரு லைனுக்கு லைனும் நெருக்கு நெருக்கமாக வரும் சோக பாடல் பார்த்தீங்கன்னா வார்த்தைகள் பக்கம் பக்கமாக வராது கொஞ்சம் நீண்டு நீண்டு வரும் இல்லையா அதான் சோகத்துக்கும் டப்பாங்குத்து பாட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பல்லை இலக்
சோகப்பாடு சோகப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 சொல்லுக்கும் இன்னொரு சொல்லுக்கும் கொஞ்சம் டைமிங் எடுக்கும் டப்பாங்கத்து பாட்டுக்கு அப்படி ஒரு டைமிங் எடுக்காது பக்கம் பக்கமாக ஸ்பீடாக வரும் அதுதான் அதனுடைய வித்தியாசம் அப்படிங்கிற அப்படி வேகப்பாடலாக இருந்தால் சொற்கள் சிறிது சிறிதாக அமையும் சோகப்பாடலாக இருந்தால் சொற்கள் நீண்ட நீண்ட சொற்களாக இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட உணர்ச்சி கேட்டு வரும் பாடல்கள் பெர்ஃபெக்டாக அமைந்தால் இசையும் சிறப்பாக அமையும் ஆனால் ஒன்று இதில் இசைக்கு ஏற்றவாறு பாடல் எழுத வேண்டாம் உணர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு எழுதினால் போதும் நம்ம என்ன இதில் வந்து இசைக்கு நம்ம பாடுறது கூடாது உணர்வு கூறுமா சோகமா வீரமா காதலா என்ன உணர்வுக்கு பாடல் வேண்டுமோ அந்த உணர்வுக்கு தான் நம்ம பாடல் எழுத வேண்டும் அப்புறம் தன்னுடைய இருக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டு அந்த மேடையில் வந்து அவன் போட்டு காமிச்சான் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது எல்லாரும் கைதட்டி ஆரவரித்தார்கள் கணினியில் செய்வது ப்ராஜெக்டர் மூலம் பின்னால் இருக்கும் திரையில் பெரிதாக காட்டப்பட்டது எல்லோரும் ஆர்வத்தோடு திரையை விற்று கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சில நிமிடங்களுக்குள் இனிமையான ஒரு இசை கேட்டது அனைவரும் முகத்திலும் ஒரு ஆச்சரியம் சரி உங்களிடம் பாட்டு இருந்தால் தாருங்கள் என்று கேட்டான் அந்த இளைஞன் சொன்னால் போதுமா என்று கேட்டார் கூட்டத்தில் ஒருவர் தாராளமாக என்றான் இளைஞன் அப்போ அவர் சிந்து நிதை சிந்து நதியின் மிசை நிலவின் இலை என்னும் பாரதியார் பாடலை சொன்னார் சிந்து நதியின் மிசை நிலவினிலே சேரன நாட்டிலும் பெண்களுடன் அப்படிங்கிற ஒரு பாரதியாருடைய பாடலை ஒருத்தர் சொன்னார் அதை வந்து அவன் என்ன பண்ணான் அப்லோடு பண்ணான் அந்த பாட்டை அப்லோடு பண்ணும்போது அந்த கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணுச்சு ஒரு இசையை அமைச்சு கொடுத்துச்சு அது வித்தியாச வித்தியாசம் இந்த இசையே தான் அமைச்சு கொடுக்கணும் கிடையாது அதுக்கு வித்தியாச வித்தியாசமான இசை அமைச்சு கொடுக்கும் நமக்கு பொருத்தமானது நம்ம என்ன பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணணும் அதுதான் இந்த சாஃப்ட்வேர்னுடைய ஒரு வரப்பிரசாதம் என்று அந்த பையன் சொன்னான் அப்போ எல்லாருமே வந்து அந்த டப்பாங்குத்தில் பாடும்போது வித்தியாசமாக இருக்கும் இல்லையா டப்பா இந்த இந்த பாட்டை கொடுத்துட்டு நம்ம டப்பாங்குத்தை செலக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அது வித்தியாசமான சிந்து நதியின் மிசை இந்த மீன் இல்லை அப்படின்னு வரும் அப்போ கேட்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த உணர்வு வித்தியாசம் இருக்கும் எந்த உணர்வுக்கு எந்த இசை கொடுக்கணுமோ அந்த இசை கொடுத்தா தான் கேட்கறக்கு நல்லா இருக்கும் டப்பாங்குத்து பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உணர்வு கொடுத்தா அது டப்பாங்குத்து மாதிரி வரும் சோக மாதிரி ஒரு பாட்டு எழுதி டப்பாங்குத்து எதிர்பார்த்தா அது ரொம்ப ஈடுபடாது இல்லையா அதான் இந்த இசையினுடைய ஒரு இது சோகத்துக்கு ஒரு உணர்வு இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்பீடா வீரத்திற்கு ஒரு உணர்வு இருக்கிறது இல்லையா ஒவ்வொருக்கும் ஒரு ஒரு உணர்வுகள் உணர்வுகள் தான் இந்த பாடல்கள் பிரதி பிரதிபலிக்கிறது ஏன்னா நம்ம ஒரு பாட்டு கேட்கும் போது நம்ம மனசை எப்படி அது தாக்குது தாக்குதல் ஏற்படுத்துகிறது அந்த உணர்ச்சி நம்மளை தாக்குதல் ஏற்படுத்துகிறது இல்லையா அப்ப அந்த நமக்கு வந்து அந்த உணர்வுகளை ஏற்ப அந்த பாட்டினுடைய பாடக்கூடிய அந்த டெப்து அதனுடைய அந்த வரிகள் அதனுடைய உணர்வு இந்த மூணு தான் நம்மளை என்ன பண்ணுது அந்த பாட்டை லைக்கி வைக்குது பாட்டை வந்து கேட்க வைக்குது அந்த இசையில் நம்மளை மயங்க வைக்குது அப்போ உணர்வுகள் ரொம்ப முக்கியம் பாட்டுக்கு அப்புறம் இன்னொன்று சொன்னியும் உணர்ச்சிகளை ஆப் செய் செய்யும்போது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்று இன்னொரு ஆப்ஷன் வரும் அதில் கிட்டார் வயலின் புல்லாங்குழல் தவில் மிருதங்கம் என்ற எல்லா இசைக்கருவிகள் பெயர்கள் வரும் தேவையானதை செலக்ட் செய்து கொள்ளலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது கருவிகள் இசைக்கருவிகளுடைய ஒரு பட்டியலும் இருக்குது அதில் புல்லாங்குழல் வேணுமா தவில் வேணுமா மிருதங்கம் வேணுமான்னு ஆஃப் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த இசைக்கருவிகளுடைய இசை கூட அதில் வரும் வாத்திய இசை எதுவுமே தேவையில்லை என்றால் அது கருவிகளின் பெயர்கள் மட்டுமின்றி வேற சில ஆப்ஷனும் வரும் அதில் பிளைனை ஆப் செய்தால் இசைக்கருவிகள் எதுவுமே ஒழிக்காது நார்மலை ஆப் செய்தால் சாதாரண ஒரு பாட்டுக்கான கருவிகள் இசைக்கும் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் தேவையானால் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் அப்படின்னா நல்லா ஜூ 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 அப்படிங்கிற ஒரு பயங்கரமான எஃபெக்ட் எல்லாம் கொடுக்கும் அப்போ எஃபெக்ட்டு வாத்திய இசைக்கருவிகள் ஏதாச்சும் முக்கியமானது வேணுமா இந்த இந்த பாட்டுக்கு ஃப்ளூட்டு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் இல்லாட்டி இந்த பாட்டுக்கு மிருதங்கு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் நமக்கு தோணுச்சுன்னா அந்த பாட்டை கொடுத்துக்கிட்டு நம்ம அந்த ஒரு வாத்தி இசைக்கருவியினுடைய ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த இசைக்கருவியினுடைய மிருதங்கம்னா மிருதங்கத்தினுடைய அந்த ஓசை ஒளி நமக்கு கேட்க முடியும் மிருதங்கமே மிருதங்க வித்தவான்னு அங்கே இருக்க மாட்டார் ஆனால் மிருதங்கத்தினுடைய இசை நமக்கு கேட்க முடியும் இதை உருவாக்க எவ்வளவு காலம் தேவைப்பட்டது அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டார் அப்போ அந்த கேள்விக்கு வந்து பார்த்தா ஒரு நார்மல் டெலிவரிக்கான காலம் என்று செலுத்தி கொண்டே பதில் சொல்லாது பத்து மாதம் ஆச்சாமா இப்படி ஒரு 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 நாளில் ரெண்டு நாளில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேர் இப்படி ஒரு கம்ப்யூசிக் அப்படிங்கிற ஒரு இசை தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த தம்பிக்கு இளைஞருக்கு எவ்வளோ நாள் தேவைப்பட்டது ஒரு வருஷம் தேவைப்பட்டது இது ஒரு தனியாளுடைய முயற்சி அப்படின்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார் இல்லவே இல்லை நிறைய கலைஞர்கள் நிறைய வாத்திய கலைஞர்கள் நிறைய பேருடைய உதவினால தான் 
எனக்கு இது சாத்தியமாச்சு சரிகம பதனி வே சரிகம பதனி சா இந்த இசை நோட்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்வரங்கள் இருக்குது இல்லையா இந்த ஸ்வரங்களை எல்லாம் எப்படி அதுக்குள்ள போடலாம் அதுமாரி தமிழில் வரக்கூடிய நேரசை நிறையசை தேமா புளிமா இந்த மாதிரி வாய்ப்பாடுகள் இது எல்லாமே நான் போட்டு பார்த்து கடின உழைப்பு உழைத்து நிறைய பேருடைய உதவிக்கு பின்னாடி தான் இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் நமக்கு தயாரிக்க முடிஞ்சது இப்போ ஒரு திரைப்படம் பார்த்தீங்கனாலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திரைப்படம் தயாரிக்கிறதுனா ஒரு திரைப்படம் பார்த்தோம்னா அதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேருடைய உழைப்பு இருக்குது சாதாரண லைட் பாய் லைட் பாய் அந்த லைட்டை வச்சா மட்டும்தான் அந்த ஸ்க்ரீனில் கரெக்டாக காமிக்க முடியும் கேமரா மேன் இருக்கிறார் லைட் பா இருக்கிறாங்க இல்லையா மேக்கப் மேன் இருக்கிறாங்க டான்ஸு இப்படி நிறைய நிறைய பேருடைய உழைப்பு ஒரு ஆள் பாட்டு எழுதுறாரு பாட்டு எழுதுனா மட்டும் பார்த்தாது ஒவ்வொரு தடவை இந்த கதை சொல்லக்கூடிய இந்த டயரக்டர் என்னன்னு பாட்டு எழுதுறக்கு போய் பாட்டு எழுதுற ஆளுகிட்ட போய் இந்த கதை சொல்லணும் அப்போ தான் இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி பாட்டு எழுதுவார் இசையமைப்பாளர்கிட்ட போய் சொல்லணும் அப்போ தான் சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இசையமைப்பார் பாடுறவங்கிட்ட போய் சொல்லணும் அப்போ தான் அவர் சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி பாடுவார் இல்லையா என்ன சுச்சுவேஷன் இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னுடைய உணர்வுகளை கொண்டு வரணும்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் சொல்லணும் அது மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய உழைப்புக்கு பின்னாடி தான் நான் இந்த ஒரு கம்ப்யூசிக் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேரை நான் தயார் பண்ணினேன் அந்த இளைஞன் கூறினான் குழந்தைகள் முதல் வயதானவர்களான ஆண்கள் பெண்களை பலவையான குரலை பதிவு செய்து இசையும் குரலை மிக்ஸ் செய்து இப்போது இசையாக கேட்பதை பாடலாக கேட்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளேன் ஒரே குரலில் வாழ்த்துளிகள் இருந்தன இப்போ நீங்களே பார்ப்பீங்க மொபைலில் வச்சுருக்கிற நீங்கள் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கெல்லாம் தெரியும் டிக்டாக் இப்போல்லாம் தடை பண்ணிட்டாங்க அதில் நீங்கள்லாம் பக்கத்தாடி வச்சுக்கிட்டு நீங்களே வந்து டான்ஸ் மூமெண்டெல்லாம் போடுவீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முகத்தை காமிக்கும் போது பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பாட்டை போட்டு விட்டுட்டு நீங்கள் பேஸ்ட் உங்களுடைய முகத்தை பேஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா கொஞ்சம் தொழில்நுட்ப இதெல்லாம் மொபைலில் வச்சுருந்தாலே நிறையா வித்தைகளெல்லாம் பண்ணலாம் உங்களுடைய முகத்துலேயே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க போலீஸ் மாதிரி தொப்பி வைக்கலாம் பெரிய நீண்ட தாடி வைக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஆப்ஷன்ஸுக்கெல்லாம் நம்ம மொபைலில் இருக்குது அது மாதிரி ஈவன் இந்த மாதிரி கடினமாக உழைத்து இப்படி ஒரு ஆப்ஷன்ஸு கண்டுபிடிச்சி நிறைய சாஃப்ட்வேரில் நிறைய ஆப்புகளெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேருமே கண்டுபிடிச்சா அது ஒரு முக்கியமான ஒரு இசைக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்திருக்கிறது அப்போது இன்னொரு கேள்வி இருந்துச்சு இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன பெயர் கொடுத்துருக்குறீங்கன்னு விஸ்ராம் அப்படின்னு ஒருத்தர் அப்படின்னு இந்த பையன் பதில் சொன்னான் விஸ்ராம் இந்த ப்ரொஜெக் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன பேர் விஸ்ராம் அப்போ விஸ்ராம்னா என்ன இனிமேல் மியூசிக் டைரக்டர்களுக்கே ஓய்வு கொடுத்து இப்போ எல்லாம் பாட்டை கொடுத்து அதே மியூசிக் வருது இசை அமைச்சு வருது அப்போ நீ மியூசிக் டைரக்டருடைய வேலையே இல்லையில்ல அப்போ விஸ்ராம்னா எல்லாருக்கும் நீ விசிரமம் விசிரமம்னா என்ன ஓய்வு கொடுக்க போகிறீங்களா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டார் ஐயா சாமி எல்லாருக்கும் என்னை மாட்டி விட்டுறாதீங்க அப்படி ஒன்றும் கிடையாது விஸ்னா விஸ்வநாதன் ராம்னா ராமமூர்த்தி அதாவது விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி இசையமைப்பாளர்கள் இசை லெஜண்ட் மிகப்பெரிய ஒரு இரண்டு இசையமைப்பாளர்கள் விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி உங்களுக்கு இளையராஜாவுக்கு முன்னாடி மகாதேவன் கே வி மகாதேவன் எல்லாம் நம்ம திரைப்படத்தில் இசையமைச்சிருந்த காலகட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி அதுக்கப்புறம் தான் இளையராஜா ஏ ஆர் ரஹ்மான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இமான் அனிருத்தெல்லாம் வர்றாங்க அப்போ பழைய ஒரு நல்ல சிறந்த இசையமைப்பாளர் தான் விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவர் பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வநாதன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாலக்காடு மாவட்டத்தில் இலப்புள்ளி அப்படிங்கிற தேனாரிக்கு பக்கத்தாடி இருக்கக்கூடிய இலப்புள்ளிங்கிற கிராமத்தை சேர்ந்தவர் அங்கிருந்து நம்ம ஒரு பாலக்காட்டில் நமக்கு பக்கத்தாடி இருக்கக்கூடிய இலப்புள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்த ஒருவர் விஸ்வநாதன் ராம் விஸ்வநாதன் அவர் இசையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஜாம்பாவனாக மாறினார் அவருடைய இசைப்பு நிறைய பழைய பாடல்களால் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படிப்பட்ட அவங்க மேல் உள்ள ஒரு அன்புனால அவங்க மேல் உள்ள ஒரு பற்றுனால அந்த குரு மரியாதைக்கு வேண்டி இந்த இவர் கண்டுபிடிச்ச இந்த சாஃப்ட்வேருக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கிறாரு விஸ் ரா விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி அப்படி இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சது எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போ ஒரு விஸ்ராம் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரை கொண்ட ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒரு சாஃப்ட்வேரை கண்டுபிடிச்சி இசையில் மிகப்பெரிய இசையமைப்பாளர்கள் இல்லாமல் கூட நம்ம இசையில் சின்ன சின்ன பதா வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாடுறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வாய்ப்பு இருந்துச்சு அவங்க தான் பாட முடியும் இசையமைப்பாளர் ரெண்டு மூணு பேர் தான் இருந்தாங்க அவங்க தான் இசையமைக்க முடியும் ஆனால் இன்றைக்கி பாருங்கள் இன்றைக்கி எல்லாத்துக்குமே எல்லா அறிவும் வந்துருச்சு ஒருத்தர் அன்னைக்கு இப்போ எஸ்பி பாலசுப்பிரமணியம் ஐம்பதாயிரம் பாட்டு பாடியி
துணையா நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு பயிற்சி எடுத்து கத்து வச்சுக்கணும் ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ளூட் வாசிக்கிறதோ இல்லாடி ஒரு மிருதங்கம் வாசிக்கிறதோ இல்லாடி ஒரு கீபோர்டு வாசிக்கிறதோ ஏதாச்சும் ஒரு துறையில் நமக்கு அது மகன் மனதுக்கும் மகிழ்ச்சி ஏதாவது ஒரு தொழிலாகவும் அது நமக்கு மாறும் என்பதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிப்பட்ட இந்த கம்ப்யூசிக் பத்தி நீங்க நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் பாடம் உங்களுக்கு ஓகேவா இனி நீங்க இதுல வந்து இதுல நிறைய கேள்வி செயல்பாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில சொற்கள் நிறைய வந்து பாடப்பகுதியில் வரக்கூடிய பிற மொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் எழுத சொல்லுவாங்க சில வார்த்தைகள் எழுதி வச்சுக்கோங்க டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்கு என்ன தமிழ் சொற் அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் அப்படின்னு என்ன ஆப்ஷன் ஆப்ஷன்னா என்ன பாருங்க டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கன்வெர்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் கிளிக்னா என்ன அதுக்கு என்ன தமிழ் சொற் சவுண்டு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சவுண்டுக்கு என்ன எழுதுலாம் அதே மாதிரி ப்ரோஜெக்டர் ப்ரோஜெக்டர் அப்படின்னு என்ன எழுதலாம் இந்த மாதிரி ஆங்கில சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்களை கண்டுபிடித்து எழுதுங்கள் கண்டுபிடித்து எழுதி உங்களுடைய வகுப்பாசில் இருக்கு அனுப்புங்கள் அடுத்தது கம்ப்யூசிக் என்ற தொழில்நுட்பம் குறித்து ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுங்கள் கம்ப்யூசிக் என்ற தொழில்நுட்பத்தை குறித்து ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுங்கள் இந்த ரெண்டு செயல்பாடுகளும் எழுதி எங்களுடைய வகுப்பாசிலிருக்கு அனுப்பி கொடுங்கள் ஓகேவா நன்றி வணக்கம்